So, jetzt haben wir einen Ausfall gehabt. Der Wilhelm hat keine Zeit, sonst noch vorher machen. Hat es mit der Technik nicht funktioniert. Ich darf hier die Christina begrüßen. Wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Ich habe hier noch was, was ich wegklicken muss, glaube ich. Ja. Ja, so. <lacht> okay, hier ist gerade ein Wolkenbruch durch. Ähm, alles ziemlich nass geworden. Ich habe kurz unterbrechen müssen, aber hat sich wieder gefangen. Christina, ich habe hier eine, normalerweise eine Sanduhr. Die habe ich ähm, leider nicht mitgenommen. Die, die fahre ich nicht durch die Gegend. Die bleibt in meinem Büro. Aber ich habe das Ding digital hier. Und die steht auf 15 Minuten. Ich starte das Ding und dann fangen wir an. Ja, ja alles und, klar. Wow, gut. Also da steht, da steht Start, Start und läuft. Christina, erstmal ein paar Sätze zu dir. Was machst du? Wo kommst du her? Familie, wie, wie ist dein Status? Also ich komme aus Wolfsburg ja. und ich mache zurzeit, ja jetzt gerade im September, ich habe jetzt wieder eine Arbeit bekommen, ich arbeite in einer Arztpraxis stundenweise. Ich habe mich heute selbstständig gemacht, ein Gewerbe angemeldet. Einen herzlichen Glückwunsch. Und ähm, danke. <lacht> Und mein großes Ziel ist es, irgendwann ein ganzes Dorf zu errichten, rund um ein Gesundheitszentrum, mehr Generationshaus. Das ist mein großer Plan. Und da arbeite ich jetzt drauf hin. Okay. Ich habe drei Kinder, bin getrennt und ja, das ist eigentlich alles. Okay, gut. Äh, steigen wir gleich mal ein mit der Thematik. Äh, es liegt eine heftige Zeit hinter uns. Ja? Du hast bestimmt ein, zwei Videos äh, mal angeschaut, ein, zwei Interviews, oder? Mhm. Gut. Äh, die Frage, die sich dann stellt, ist, wie ist dein Status? Bist du geimpft? Bist du nicht geimpft? Was kannst ich du? Ich bin berichten? nicht geimpft. Du bist nicht geimpft. Und warum nicht? Weil ich ein komisches Gefühl hatte. Ich war, also vier Wochen hatte ich wirklich Angst vor Corona, als das so begann. Ja. Und dann äh, habe ich mich so daran erinnert, was hast denn du mal gelernt? Was ist denn eine Pandemie? Und dann habe ich meine Unterlagen gewälzt und tatsächlich was gefunden. Und dass es eben keine Pandemie war, noch nicht mal eine Epidemie. Ja. Und da habe ich gedacht, ey Leute, was macht ihr? Was redet ihr da für einen Blödsinn? Ja. Und dann ähm, ja, bin ich, ich habe ja die Maske auch noch aufgesetzt, weil ich dachte, naja, wenn alle rumgehen mit dem Ding, musst du das auch. Mhm. Aber ich bin dann, also praktisch bin in Panik ausgebrochen im Geschäft und rausgerannt und gleich zum Arzt und habe gesagt, ich kann das nicht aufsetzen, das Teil. Ne? Ja, und, und das hat Panik dann auch, ausgebrochen wegen der Maske oder was? Wegen der, ja, weil ich nicht atmen konnte darunter. Okay. Da habe ich eh so ein Problem, wenn ich irgendwie im Fahrstuhl fahre, ich auch nicht gern, weil das alles so einengt und diese Maske ging gar nicht. Okay. Und die habe ich dann auch nicht mehr aufgesetzt. Also okay. hatte da auch ein lustiges Erlebnis in der Autostadt, weil ich auf Toilette musste. Ich habe mir dann tatsächlich da vor dem Hüter <lacht> der Autostadt die Hose runtergezogen, weil ich <lacht> gesagt habe, ich muss jetzt auf Toilette, tut was. Ja. Hm. Ja, Ach, also seltsame Geschichten haben wir, glaube ich, alle auf Lager. Ja! Ähm, <lacht> <lacht> allerdings, ne? Jetzt, jetzt äh, sag mir mal bitte, äh, du hast gerade das Wort Angst erwähnt. Was hat dir Angst gemacht? Mir haben die Menschen Angst gemacht, tatsächlich, weil ich mit denen nicht mehr reden konnte. Die waren, die waren in ihrer Angst, also in dieser Angst vor Corona so drin, dass ich nicht mehr rangekommen bin an die. Ich, ich war halt dann doof und ein Nazi und alles auf einmal. Und ähm, ja, ich hatte sogar Gespräche in der Familie, wo ich dann extra hingerufen wurde, um ja. mit den Menschen zu sprechen, dass ich dann nicht noch meine Springerstiefel anziehe und so. Also das, das war schon heftig. Wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Du hast diese Entscheidung natürlich kundgetan, dass du das nicht tun wirst, ne? aus mhm. deinen, deinen Beweggründen heraus. Genau. Und was, was genau ist dann passiert? Was, was hast du für Rückmeldungen erfahren? Wie ist man mit dir umgegangen? Ich durfte noch immer kommen zu meiner Verwandtschaft. Das heißt, und zu meiner Oma sollte ich nicht mehr, da hat meine Tante dann Theater gemacht, aber ich habe mich nicht vertreiben lassen und Oma hat halt auch geschimpft auf die anderen, die sollen mich in Ruhe lassen, sie möchte, dass ich komme. Mhm. Das war schön und Oma hatte auch nichts, war gesund. Ja. Und ähm, ja, sonst durfte ich eigentlich, ja, war ich überall auch willkommen, aber wir haben dieses Thema gemieden, weil das hat, ich mochte darüber auch nicht reden, weil das mich total aufgeregt hat. Mein Herz fing dann an zu schlagen, wie verrückt, ich, mir wurde heiß, also das war nicht gut und mir wurde auch tatsächlich gewünscht, dass ich das mal ganz doll bekomme und dann ins Krankenhaus müsste und dann dürfte mich niemand aufnehmen. Also das, das, hat man das dir war gewünscht. krass. Bitte? Das hat man dir gewünscht. Ja, da blieb mir der Kuchen im Hals stecken. Da blieb dir der Kuchen im Hals stecken, ja klar. Das war ähm, schlimm, ja. Wie ist das mit deinen Kindern gelaufen? Ja, die habe ich ziemlich genervt weil ich wollte natürlich auch vermeiden, dass sie sich impfen lassen, wie so viele. 
Und der eine ist, glaube ich, nicht geimpft. Der hat sein Studium geschmissen, weil er eben Angst hatte vor der Impfung und weil es ihn sowieso nicht mehr interessiert hat. Der andere hat eine Familie inzwischen, der ist geimpft. Und meine Tochter, ja auch nicht. Und das war auch so schön. Ich war ähm, gerade auf Rügen, als sie mich anrief und sagte, Mama, ich halte das nicht mehr aus, diesen Druck. Ich bin nicht so stark wie du. Ich gehe morgen ins Impfzentrum. Und dann habe ich mit Engelzungen auf sie eingeredet. Und ah, es war so schlimm, ich da oben und sie hier, ich konnte nichts machen. Und dann habe ich gesagt, setz dich ins Auto und komm mich besuchen. Und dann wirst du sehen, wie schön das hier oben ist, auch ohne Impfung, das brauchst du hier nicht. Und sie hat es dann nicht gemacht, hat am nächsten Tag angerufen, Mama, ist gut, ich mache ich mach das nicht. Und äh, jetzt ist sie dankbar dafür. Wir haben uns gerade letztens drüber unterhalten. Hm. Aber ich habe das, es war so ein komisches Ding, wie ich das gesehen hatte, dass mein Sohn geimpft ist. Und zwar bin ich staubsaugend an den Bildern vorbei, als die Kinder waren. Und da ist es ein Zwillinger, ein Bild von den Zwillingen. Und dann gucke ich sie beide so an. Und da verändern sich die Augen bei dem ein. Und dann wurde mir ganz heiß. Und ich gesagt, oh Gott, jetzt ist der geimpft. Aber ich kann ihn ja nicht fragen. Aber drei Tage später rief meine Mutter an. Und ja, der Michel ist zur Vernunft gekommen, der ist geimpft. Ja. Aus der Vernunft gekommen. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Das war ähm, schlimm, ja. Ja, ja, es ist ja auch absolut unvernünftig gewesen, es nicht zu tun. Genau. Freundeskreis, wie war es da? Da habe ich alle verloren, beziehungsweise habe sie losgelassen, weil ich keine Lust mehr hatte. Es war schon, Corona war eigentlich nochmal die Krönung. Das fing schon sehr viel früher an mit der Trennung, dass sich das so abgespalten hat. Das ja, war nichts mehr. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich war sonst immer eigentlich nur der Kasper, weil ich ganz andere Sachen im Kopf hatte, schon immer. Andere Ideen, andere Vorstellungen. Und die fanden das immer ganz amüsant, aber ernst genommen hat mich niemand. Mhm. Und das hat sich jetzt nochmal richtig herauskristallisiert. Und dann habe ich einen Haufen neue Freunde kennengelernt und so liebe Menschen, die mir auch helfen wollten jetzt in der Zeit, als ich arbeitslos war und auch geholfen haben. Ich habe kein Geld oder so angenommen, aber Gespräche und das, das war einfach schön. Okay. Ich bin insofern ja. froh. Okay. Jetzt Freundeskreis, Familie, wie ist die Beziehung mhm. heute zu deinem Sohn, der geimpft ist, wenn ich mal fragen darf? Und zum anderen, also das sind ja Zwillinge, du hast wahrscheinlich so eine ähnliche äh, Geschichte dein Leben lang hindurch gehabt, nehme ich mal an. Und wie ist das jetzt? Also der eine spricht nicht mehr mit mir. Das macht er aber schon länger nicht mehr, weil er mit meiner Meinung nicht klarkommt. Also das fing schon vor Corona an, weil ich halt Homöopathie nehme und weil ich mir nicht sicher bin, dass die Erde rund ist. Und solche Sachen, das kann er nicht vertragen. Und er war jetzt gerade wieder hier zum Familienfoto. Deshalb konnte ich auch nicht zur Volition. Ähm <lacht> Aber ähm, ja, ähm, er geht seinen Weg. Er ist auch weiter weg, er wohnt weiter weg. Und ich bin inzwischen so weit drüber hinweg, dass ich sagen kann, okay, es ist sein Leben. Er entscheidet sich. Ich darf da gar nicht reinreden, will ich auch nicht. Meine Hoffnung ist, dass er mal jemanden trifft, der vielleicht mit ihm spricht, auch über diese Sachen. Ja, also das finde ich jetzt für mich ganz locker. Ich bin richtig glücklich gerade, wie es so läuft. Und der andere, mit dem näher ich mich langsam wieder an, auch mit seiner Frau. Ich habe ja nun auch ein Enkelkind, das zweite ist unterwegs. Also da fühlt es sich gut an. Und bei meiner Tochter sowieso. Arbeitsbereich, warst du während der C-Zeit in der Arbeitslosigkeit oder hast du dann auch die, einen Job gehabt oder, oder wie war das? Ich habe kurz vorher bei der Stadtverwaltung gekündigt, nach 30 Jahren. Ich habe es dann nicht mehr ausgehalten und dann kam halt Corona und ich habe mich beworben ähm, und habe auch in der Diakonie tatsächlich für vorne an der Rezeption eine Stelle gehabt. Und dann habe ich tatsächlich, du wirst es nicht glauben, meine Maske aufgesetzt, weil ich wollte unbedingt diese Arbeit haben. Hm. Und dann ging das wieder los. Also es kommt noch dazu, dass ich nicht nur Panik bekomme, sondern meine Nase darunter auch ständig läuft. Ja. Und dann fragten die mich, ob ich erkältet sei. Und da sage ich, nein, ich kann diese Maske eigentlich nicht tragen. Und dann gab es ein Riesentheater, weil das hätte ich sagen müssen, wenn mir was passiert, dann sind die verantwortlich und ach, herrje. Und dann durfte ich gehen, habe ich gleich wieder den Auflösungsvertrag in der Tasche gehabt, nach einer Stunde Arbeit. <lacht> ja. Und dann hatte ich es halt erst mal aufgegeben. Ich habe dann irgendwie ja, ältere Leute betreut hier und da was gemacht, aber das war halt nichts, was sich großartig gelohnt hätte. Ne? Mhm. Aber dass ich überhaupt dranbleibe und nicht hier nur auf dem Sofa sitze, das ist ja auch nicht meins. Ja. Jetzt äh, habe ich nicht mehr ganz aufgepasst. Einen Partner hast du gerade? Hast du keinen? Oder hast du während der C-Zeit? Nee, 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 der habe ich nichts, weil der ist weg. Und der wäre sowieso, ich denke, das wäre sowieso auseinandergegangen wie jetzt durch Corona. Okay. Das war auch so das unterschiedlich mit uns. Okay. Also du kennst schon so ein bisschen die Art, wie er getickt hat. Deswegen, ja. das wäre da voll 
äh, voll eingestiegen. Ne? Genau, meine Tochter musste auch, als sie krank war, mit Fieber allein zum Arzt, wenn es nach ihm gegangen wäre, weil er hat dann halt angerufen und gesagt, das kannst du doch nicht machen, nachher steckst du dich an, bist du verrückt. Ich kann doch meine Tochter nicht mit Fieber da zum Arzt fahren lassen, der ist weiter weg. Also ja. nee, das ähm, m -m, passt dann nicht mehr. Okay. Wie ist das jetzt so mit dem neuen Freundeskreis? Du hast das alles losgelassen und äh, war die Zeit schwer? Wie, würdest du sagen, es war als schwere Zeit? Oder, oder weinst du da irgendjemandem hinterher oder irgendwas hinterher, wo du sagst, das hätte alles nicht sein müssen, hättest du es halt anders gewünscht, aber wie, wie, wie ist das gerade? Auch wenn du ja. jetzt darüber sprichst. Jetzt ist es gut, weil ich bin, also wirklich denke ich drüber hinweg. Es gibt immer noch mal so Spitzen, wo es mich dann piekt. Aber das ist, wird immer seltener und immer, es flacht immer mehr ab. Hm. Ich hatte ja am Anfang sowieso lange noch zu tun mit der Trennung, weil ich wollte das ja gar nicht. Es ging ja dann von ihm aus. Und dann halt Corona. Und das gab eine Woche. Es gab tatsächlich eine Woche. Ich habe ja damals seine Commerce-Geschichten auch gehört mit Freunden. Ja. Und als ich dann verstanden habe, was das hier sein soll mit dieser Bundesrepublik oder eben auch nicht, da ging es mir richtig schlecht eine Woche. Und das habe ich wirklich, da habe ich dran zu arbeiten gehabt. Hm. Aber danach, da wollte ich alles wissen. Da habe ich alles, alles angeschaut und ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, ich weiß gar nichts, obwohl ich so viel weiß. Aber im Grunde nichts, weil ich gar nicht weiß, was ist denn jetzt richtig und was nicht. Stört mich aber nicht mehr, weil ich einfach alles annehmen kann und so auch mit jedem reden kann. Und meine, was ich meine, das ist in mir drin, das fühle ich. Wenn so eine Gänsehaut kommt und Tränen, dann weiß ich, ja, ha, da ist was dran. Und alles andere, ja, ist eben so. Eine glaubt dies, der andere glaubt das. Muss ich mich jetzt nicht mehr aufregen. Würdest du sagen, du würdest auch ähm, für das Thema eine Gesprächsbereitschaft mit dir tragen? Ist das so etwas, wo du sagst, da, da kann man mit dir drüber reden? Oder ist es dann schon so eher, dass es mehr so, weißt du, so, so aufbauschend wird dann? Mhm. Oder, oder wie, wie würdest du es beschreiben? Du kommst mir sehr quirlig vor, das will ich dir doch sagen, also so in der Art. Ja, <lacht> das ist, ja. Ähm, ich äh, rede sehr gerne, ich spreche sehr gerne mit Menschen, ich höre gern zu. Deshalb habe ich mich jetzt auch für diesen Beruf entschieden, Alltagsbegleitung, und Genesungsbegleitung. Und ich habe auch immer viele Lösungen für die Menschen, denen es nicht gut geht. Und das macht Spaß und das, das erfüllt mich irgendwie. Und wenn sie müssen nicht den Weg gehen, den ich vorschlage, aber man spricht drüber und dann entscheiden die für sich. Und damit kann ich auch gut umgehen. Und dann rufen sie irgendwann wieder an, Mensch, Christina, ich habe das ausprobiert, das war gut oder das war nicht so gut, hast du noch eine andere Idee? Das macht schon Spaß, ja. Mhm. Und mit den Freunden, mit den neuen Freunden bin ich echt total glücklich. Obwohl ich sehe auch, dass in dieser ungeimpften Gruppe es genauso viele unterschiedliche Meinungen gibt, wie, wie es immer gab. Und wir können aber auch drüber reden und das finde ich ganz toll. Da ist keiner oder naja, selten jemand beleidigt oder so. So krass, wie, wie mit denen, was war. Ne? Also während Corona, das war ja ganz krass. Da haben die ja reagiert, oh, das ging ja gar nicht. <lacht> Ich kann es gleich beschreiben. Das war ein blödes Gefühl. Da habe ich oft auch Magenkrämpfe gehabt, weil das war so wie so ein Angriff. Da rollte was auf mich zu, so eine Riesenkugel. Die hat mich bald umgehauen, aber ich habe mich immer wieder aufgerappelt. Und ja, war einfach eine interessante Zeit. Mhm. Schön wäre es nur, wenn es jetzt irgendwie mal in irgendeine Richtung gehen würde oder am besten in die gute Richtung, dass ich auch sagen kann, so jetzt ordnet sich alles und dass ich auch meine Leute beruhigen kann. Gerade die alten und kranken Menschen oder die, die arbeitslos sind. Wir haben schon dolle Zukunftsängste. Ich erlebe auch viele, die jetzt in Rente gehen, die, ja so wie ich jetzt auch, nur mit 700 Euro Rente auskommen müssten. Also ich müsste das auch. Ich will ja jetzt noch was mit Rand schaffen, solange das noch möglich ist. Das ist immer so die Frage, was, was tun? Das beschäftigt mich halt auch. Muss ich noch Geld verdienen und das anlegen oder gebe ich es besser aus und mache was Schönes damit? Ich weiß es nicht. Schwierig. Da habe ich auch noch keinen Durchblick. Also da weiß ich gar nicht, in welche Richtung es geht. Ja. Aber ich sage immer, für mich ist es gut, es fühlt sich gut an und ich gehe diesen Weg und ja, schau dann mal, was kommt. Ich bin immer so durchgerutscht. Okay. <lacht> Christina, wenn du einen Wunsch hättest äh, bezüglich dieses Themas, äh, was würdest du dir für die Gesellschaft wünschen? Ich würde mir einfach wünschen, dass keiner mehr den anderen anklagt oder beschuldigt. Ich habe mal so eine Vision gehabt, dass wir gar nicht das Recht dazu haben, über andere zu urteilen. Das steht uns gar nicht zu. Und das war, das war in einer Klinik für suchtkranke Männer. Da kam diese Vision und ich habe das dann auch ausgesprochen. Das war übrigens auch während der Corona-Zeit. Da habe ich ein Praktikum gemacht, noch ohne Maske. Und das war, ja, das ist das, was ich da erkannt habe und was ich auch weitergegeben habe. 
Wir dürfen einfach nicht verurteilen. So schlimm es für uns auch ist, das dürfen wir nicht. Und das wünsche ich mir auch, dass niemand verurteilt, auch dass sie uns nicht verurteilen, dass das nicht wieder so eskalieren wird, was auch immer da auf uns zukommt, dass wir uns zuhören und verstehen oder voneinander lernen. Das wünsche ich mir, ja. Okay. Christina, hm? ich danke dir. Ja, dir auch. War schön. Ich habe eine sehr gute Wahrnehmung, was dich betrifft. Also das, du hast das alles, denke ich, so, so angenommen, wie es kam und eigentlich das Beste ja. deiner Möglichkeiten draus gemacht. So habe ich es jetzt verstanden. Genau. Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, dass du den Mut gehabt hast, hierher zu sitzen und mit, mit mir zu sprechen. Von daher, ja, mach's gut, halt dich gerade und was immer du tust, ich wünsche dir maximalen Erfolg. Dankeschön. Dir auch alles Gute. Wir sehen uns. Ich will zur nächsten Koalition unbedingt. <lacht> Gerne, ne? Na dann. Mach's gut. Ciao.